Técnica 1. Jab, jab, direto. Regra número 1. Onde chega o jab, o direto define. Numa luta, o jab é o constantemente utilizado para medir a distância entre você e seu adversário. Você vai soltar um jab no vazio para fazer com que o seu adversário se mova para trás. O segundo jab deve tocar o seu adversário e então você define com a mão de trás. Não se esqueça de soltar o jab com muita força e assegure-se de mandar o seu adversário para o hospital. Técnica número 2. Aparando os golpes e cruzando com a mão da frente. Esta técnica consiste em você enganar o seu adversário, fazendo com que ele acredite que você irá ficar naquele jogo com ele. Então você o atacará rapidamente. Você deve ir aparando os golpes do seu adversário. Dessa maneira ele ficará confuso. Então, você o enganará mais uma vez. E aí você atacará rapidamente, desta forma, não dando chance para que ele se defenda. Técnica número 3. Jab, jab, up, cruzado direto. Esta técnica tem um diferencial. Ela consiste em você dificultar a visão do seu adversário deixando a mão da frente, para que você possa soltar o up, em seguida o cruzado e então definir com o direto. Você não entendeu? Então vamos analisar isso melhor. Você vai deixar a sua mão da frente. Em seguida, você dará um uppercut com o intuito de abrir a guarda do seu adversário. E então poderá dar o um cruzado, abrindo a guarda do seu adversário. Mais uma vez, em seguida definindo com o direto. Com esta combinação, você irá deixar o seu adversário confuso e bem machucado. Técnica número 4. Jab cruzado no vazio e direto na linha de cintura. Bater na linha de cintura dos nossos adversários é muito importante numa luta para minar o gás deles. Quanto mais cansados estão os nossos adversários, menos eles vão conseguir pensar numa luta. Tudo o que você irá fazer nesta técnica é dar um cruzado e em seguida um jab, fazendo com que seu adversário recue. E então ele não terá outra opção a não ser avançar e aí você o atacará na linha de cintura. Não se esqueça de atacar com muita força e minar o gás do seu adversário. Técnica número 5, botando para baixo. Ao tentar essa técnica, é muito importante proteger o seu pescoço para que você não tome uma guilhotina. E para que isso não aconteça, mantenha suas orelhas coladas no seu adversário. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de seguir o nosso canal. Tudo o que você irá fazer é enganar o seu adversário, fazendo ele pensar que você vai trocar golpes com ele. Você deve dar golpes no seu adversário, o forçando a se defender. E então, faça ele acreditar que você está preparando direto, mas na realidade você vai entrar num double leg. Esse tipo de técnica é muito útil nos finais dos rounds, pois ela garante uma boa pontuação. Técnica número 6. Defesa de queda. Saber colocar bem os seus adversários para baixo é muito importante e mais ainda é defender uma queda. A primeira coisa que você precisa fazer é empurrar a cabeça do seu adversário para baixo. Em seguida, você deve saltitar igual Saci Pererê, sem esquecer em nenhum momento de bater no seu adversário e de empurrar a sua cabeça para baixo. Batendo nele, ele não ficará confortável, mas se isso não funcionar e levantar uma de suas pernas, apenas se joga no chão. É quase como que se estivesse mergulhando. Use os seus dois braços e corra para bem longe dele. E não se esqueça de se proteger. 